నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి ఇది నా ఫేవరెట్ కొటేషన్ మనం ఎప్పుడూ కూడా సక్సెస్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అని చెప్పి వదిలి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో చాలా క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇది మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వెన్ వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ అంటే ఇంకా మన సహనం అయిపోతుంది ఓపిక అయిపోతుంది ఇంక వదిలేద్దాం దీన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అని మనకి ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో అప్పుడు మనకి చాలా చాలా దగ్గరలో సక్సెస్ ఉన్నట్టు సో ఎప్పుడు కూడా ఒక దానికోసం ప్రయత్నిస్తుంటే దాన్ని మధ్యలో వదిలి వెళ్ళిపోవద్దు మనకి దగ్గరలో సక్సెస్ ఉన్నప్పుడే ఇంకా చాలు వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంటుంది ఆ ఒక్క స్టెప్ ఎవరైతే తీసుకొని ముందుకెళ్తారో వాళ్ళకే సక్సెస్ ఉంటుంది సరే ముందుగా నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారం హై ఫ్యాట్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ ఫుడ్స్ అనేవి ఏ వే వే ఏ ఏ వాటికి లీడ్ చేస్తాయి డయాబెటిక్స్ అవునా అవును ఒబెసిటీ అవును కార్డియో వ్యాస్కులార్ డిసీజెస్ అవును హైపర్ టెన్షన్ అవును సో ఈ నాలుగు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ కమ్మా టూ కమ్మా త్రీ కమ్మా ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ గురించి గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది బ్రెగ్జిట్ డీల్కి సంబంధించింది సో ఆన్సర్ వచ్చి సి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఆ ఏముంది నిన్ననే కదా చదివాం ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు అప్పుడు కష్టంగా అనిపిస్తుంది సో జాగ్రత్తగా చూసి పెట్టుకోవాలి ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు మహారాష్ట్రలో ఏ ఒక్క పార్టీకి కూడా మెజారిటీ రాలేదు దాంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలి అని ఆ కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలి అంటే రెండు లేదా అంతకు మించిన పార్టీలు కలిసి వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సీట్లతో చూసుకుని అప్పుడు వాళ్ళు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం పాలిటీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం మనం ఫస్ట్ గమనించాల్సింది గవర్నర్ ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ గవర్నమెంట్ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అన్నది డిసైడ్ చేస్తారు జనరల్గా మెజారిటీని బట్టి ఈ మెజారిటీ ఒకవేళ లేకున్నా కూడా ఫస్ట్ గవర్నర్ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అసెంబ్లీలో వాళ్ళ యొక్క మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా బీజేపీ ఇటు ఈ పార్టీస్ దేనికి ఒక ఒప్పందం కుదరట్లేదు దాంతో ఏముంటుంది మేము ఫస్ట్ వెళ్ళి గవర్నర్ని కలిసి మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం గవర్నమెంట్ని తర్వాత చూద్దాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు బీజేపీతో పాటు ఎన్సిపి అనేటటువంటిది కూడా కలిసి మేము ఫామ్ చేస్తాము దీన్నే మనం కొయిలి ఇష్యూని అంటాం మనము ఇక్కడ ఈ పేర్లు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు అసలు ఒక గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటి మెజారిటీ ఉండాలి మామూలుగా మెజారిటీ లేకపోయినా గవర్నర్ వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి కొన్ని రోజులు టైం ఇస్తారు మీరు మీ మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోండి అని వాళ్ళు లేదా ఆ పార్టీ సభ్యులే వచ్చి ఇదిగో మాకు మెజారిటీ ఉంది మేము దాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రూవ్ చేసుకుంటాం మాకు సంబంధించిన వ్యక్తికి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించండి అని అడుగుతారు సో దాన్ని బట్టి చేయిస్తారనమాట ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ కొయిలీషన్ కొయిలీషన్ రెండు రకాలు ప్రీ పోల్ అంటే ఎలక్షన్స్కి ముందు పోస్ట్ పోల్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఈ విధంగా కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ లేదా హౌసింగ్ సెక్టర్ అనేది చాలా నష్టాల్లో ఉంది మరి దీన్ని బయటికి తీసుకొని రావాలి నష్టాల నుంచి అని చెప్పి ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఫండ్ని దీనికి హెల్ప్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని రీసెంట్గా క్యాబినెట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది సరే మనం దీన్ని ఏ టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఎకానమీ ఎకానమీలో హౌసింగ్ సెక్టర్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి గ్రోత్ రేట్ అనేది పడిపోతూ ఉంది ఈ గ్రోత్ రేట్ పడిపోతున్న దాంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ యొక్క రోల్ కూడా ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్లో కూడా గ్రోత్ రేట్ అనేది స్లో అవుతూ ఉంది సో ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో మరి దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ని పైకి తీసుకొని వచ్చేందుకు ఎస్పెషల్లీ కన్స్ట్రక్షన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్లో స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతుంది హౌసింగ్ సెక్టార్ గురించి ఆ హౌసింగ్ సెక్టార్లో కూడా స్మాల్ అండ్ మీడియం హై లెవెల్ కాస్ట్లీ హౌసెస్ కాదు స్మాల్ అండ్ మీడియం హౌసింగ్ సెక్టార్కి సంబంధించిన దాంట్లో లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దీనివల్ల ఎన్పిఏస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి గ్రోత్ రేట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది కోర్ సెక్టార్ అయినటువంటి స్టీల్ సిమెంట్ ఇవి కావాలి కదా హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్క
ఇటు గ్రోత్ రేటు పెరుగుతూ ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ మరి అడ్రస్ చేయడం కోసం ఈ క్యాబ్ లాస్ట్ డే క్యాబినెట్ అనేది ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఫండ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాము దాని నుంచి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనీ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ అసలు ఈ ఫండ్ని ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అంటున్నారు మామూలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు బ్యాంక్స్ నుంచి అప్పు తీసుకుంటారు లేదా వాళ్ళు మనీ లెండర్స్ కానీ ఇంకేదైనా దాని నుంచి మనీ తీసుకుంటారు లేదా హౌసింగ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అని ఉంటాయి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ వాటి నుంచి అయినా తీసుకుంటారు లేదా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్స్ వాటిని పెట్టుకొని ఫ్యామిలీ మనీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి అయినా పెట్టుకుంటారు కానీ ఇక్కడ వాటికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అనేది కల్పిస్తున్నారు దీంతోపాటు ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు స్టాక్ మార్కెట్లో వాళ్ళు లిస్ట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అయినా మనీ తెచ్చుకోవచ్చు ఇవేవీ కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్లో మనీ తెచ్చుకునేందుకు ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అనేది చేశారు మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పదివేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మరి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఎస్బీఐ ఎల్ఐసి ఇవి రెండు గవర్నమెంట్వే కదా అంటే ఎస్బీఐ ఎల్ఐసి రెండు ప్రైవేట్ ఏజెన్ సారీ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఏజెన్సీస్ అవి కలిసి మిగిలిన పదహైదు వేల కోట్ల రూపాయలని ఇస్తాయి సో ఓవరాల్గా ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలని ఇస్తాయి ఎవరికి ఇస్తాయి హౌసింగ్ సెక్టార్లో ఉన్న కంపెనీస్కి వాటికి ఎన్పిఎస్ ఉండొచ్చు ఎన్పిఎస్ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి వాటికి ఈ పర్టికులర్ వి అందిస్తాము అని చెప్పి క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది చూడండి మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పదివేల కోట్ల రూపాయల సెంటర్ పదహైదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్బీఐ ఎల్ఐసి సో దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఫండ్ అనేది పదహారు వందల హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పదహారు వందల హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి స్టాల్లో ఉన్నాయి ఎన్పిఎస్ అనేవి ఉన్నాయి సో అది ప్రాబ్లంగా ఉంది దానివల్ల జాబ్స్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి అన్నారు సరే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని క్యాటగరైజ్ చేసి అవి ఏంటో చూద్దాం వీటిని ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ సరే ఇది ఒక సొల్యూషన్ కదా దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం సరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది కన్స్యూమర్ డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది కన్స్యూమర్ డిమాండ్ అంటే ఇదిగో ఎక్కువ ఇల్లు కొనాలి అన్నది ఎక్కువ తక్కువగా ఉంది ఎందుకు తక్కువగా ఉంది ఫస్ట్ అవి ఇప్పుడేమో బాగా కాస్ట్లీ అయిపోయాయి సో ఫ్యూచర్లో రిటర్న్స్ తక్కువ రావచ్చు ఫ్యూచర్లో కూడా ఏం పెరగదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఎందుకు దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సో రిటర్న్స్ తక్కువ రావచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో కన్స్యూమర్ డిమాండ్ దానికి తక్కువైపోయింది రెండోది ఎస్పెషలీ డిమానిటైజేషన్ అలాంటి దానివల్ల ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయింది రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టరే సరే అది కూడా ఓకే మరి ఇంకేం రీజన్స్ చాలా వరకు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట క్వాలిటీ ఉండట్లేదు టైంకి ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి దానికి సంబంధించి చాలా సొల్యూషన్స్ తీసుకొని వచ్చారు రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ రేరా అనేటటువంటి బాడీని తీసుకొచ్చారు డిమానిటైజేషన్ దాని దానికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్స్ తగ్గించి డిమాండ్ పెంచడానికి కన్స్యూమర్ డిమాండ్ పెంచేందుకే ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ ఇవి సరే మరి వీటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది ఇందాక అనుకున్నాం కోర్ సెక్టార్లో గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రోత్ అంటే ఇక్కడ స్టీల్ కావాలి స్టీల్ అండ్ ఐరన్ సిమెంట్ కావాలి సో ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం ఇవి పెరుగుతాయి ఇవి పెరిగితే వాటిలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయా సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి సేవింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మారుతాయి అంతేనా ఈ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మారినప్పుడు ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది అల్టిమేట్గా దీనివల్ల గ్రోత్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది సో అలాంటి పర్పస్ కోసం దీన్ని చేయడం జరిగింది ప్లస్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ స్మాల్ అండ్ మీడియంకే ఎందుకు ఇస్తున్నాము గవర్నమెంట్ అన్నది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఏంటది హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ కూడా అందుబాటులో హౌసింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి అని హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అనేటటువంటి ఆబ్జెక్టు మరి అచీవ్ చేయాలంటే ఇలాంటి సపోర్ట్ అయితే ఉండాల్సిందే దానికోసం రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్లో ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ అన్నది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు అన్నది 
స్టబుల్ బర్నింగ్ చేసేటటువంటి ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అది చేయనీయకుండా ఉండేలాంటి బాధ్యత స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మీద ఉంది సో వాళ్ళే మెజర్స్ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా చెప్పింది ఈ కంటెక్స్లో మనం ఇది లాస్ట్ మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి చదువుతూనే ఉన్నాం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఢిల్లీ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం సివియర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది వచ్చింది సో ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ఉన్నటువంటి సివియర్ పొల్యూషన్ మరి హెల్త్ని కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది దాంతో సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వీన్ అయ్యి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి స్టబుల్ బర్నింగ్ స్టబుల్ అంటే మనం ఏమంటాం పీచు అంటాం ఈ స్టబుల్ని బర్న్ చేస్తున్నారు ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్కి సంబంధించి మీరు మెజర్స్ తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పింది ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోమని చెప్పింది ఒకటి మీరు ఫార్మర్స్ని పనిష్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళని ఆపలేరు పనిష్మెంట్ కాదు ముందే వాళ్ళంతా పువర్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ మీరు ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వండి అంటే ఒక క్వింటాల్కి వంద రూపాయల చొప్పున ఆ స్టబుల్ని మేనేజ్ చేసేందుకు పర్ క్వింటాల్కి వంద రూపాయల చొప్పున మనీ ఇవ్వండి సో వాళ్ళ దగ్గర మనీ లేకే కదా ఇదంతా చేస్తుంది రెండోది ఫామ్ మెషనరీ ఏదైతే ఉందో ఇలా గడ్డిని కోసేందుకు ఉన్నటువంటి మెషనరీ ఏదైతే ఉందో అది కాస్ట్లీ మీరు ఎంత సబ్సిడీ ఇచ్చినా కూడా ఫార్మర్స్ అది కొనుక్కోలేకున్నారు సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇవ్వాలి అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది భరించాలి ఇవి ఎవరు చేయాల్సినవి ఎక్కడైతే స్టబుల్ బర్నింగ్ అవుతుందో అక్కడ పంజాబ్ హర్యానా వెస్ట్రన్ యూపీ వీళ్ళు ఎక్కువ చేయాల్సింది అలా అది కాకుండా ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని చేయాలి ఏమని ఈ పొల్యూషన్కి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్న పొల్యూషన్కి సంబంధించి వెహికల్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడము ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ఉండడము తర్వాత గార్బేజ్ని డంప్ చేస్తున్నారు ఆ గార్బేజ్ని డంప్ చేసిన దాన్ని బర్న్ చేస్తున్నారు సో అది తగ్గించాలి పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దగ్గరలో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కోల్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి సంబంధించి మీరేం మెజర్స్ తీసుకున్నారు అది మాకు ఇవ్వండి అని సుప్రీంకోర్టు అడగడం జరిగింది సో ఈ విధంగా స్టబుల్ బర్నింగ్ ప్లస్ మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది వర్సన్ అయ్యేందుకు రీజన్స్ అవుతున్నాయి మరి దీన్ని ఏ విధంగా మనం అరికట్టాలి ఇవి సరిపోతాయా ఈ గైడ్ లైన్స్ అయితే అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు మనకి ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలియాలి మనకి మిగిలినవి తెలుస్తాయి ఇప్పుడు రోడ్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండడం పవర్ ప్లాంట్స్ ఇవి తెలుసు కదా ఇది ఎందుకు అంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయిందో చూద్దాం అక్కడ రైస్ అంటే వరిని పండిస్తున్నారు ఎస్పెషల్గా కన్జంప్షన్ తక్కువే పంజాబ్ హర్యానా వెస్ట్రన్ యూపీలో రైస్ యొక్క కన్జంప్షన్ తక్కువే వీటి ఎక్కువగా వెళ్తారనమాట ఖరీఫ్ క్రాప్ రబీ క్రాప్ జయద్ క్రాప్ అని ఉంటుంది ఖరీఫ్ రబీ జయద్ ఈ మూడు రకాలైనటువంటి క్రాప్ ఖరీఫ్ అంటే ఎప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్లో వచ్చేదాన్ని మనం ఖరీఫ్ క్రాప్ అని అంటాము రబీ సీజన్ అంటే ఎప్పుడు వింటర్ సీజన్లో వచ్చేదాన్ని మనం రబీ సీజన్ అంటాము జయద్ సీజన్ అంటే ఎప్పుడు సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చేదాన్ని మనం జయద్ సీజన్ అని అంటాము సరే అయితే రైస్ని జనరల్గా ఏ సీజన్లో పండిస్తారు ఖరీఫ్ సీజన్లో పండిస్తారు అంటే జూన్ ఈ ప్రాంతంలో అయితే పంజాబ్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఏం చేశారంటే మాన్సూన్ అనేది మన సౌత్ ఇండియాతో పోలిస్తే వాళ్ళకి కొంచెం లేట్గా రీచ్ అవుతుంది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రీచ్ అనేది తొందరగా ఉండదు అనమాట కొంచెం డిలే అవుతుంది ట్వంటీ డేస్ అట్లా సో వాళ్ళు జూన్లో మొదలు పెట్టకుండా జూలై ఎండింగ్లో అలా మొదలు పెడుతున్నారు సో అది కట్ చేసేటప్పటికీ ఆ క్రాప్ మొత్తం నవంబరు అక్టోబర్ ఎండింగో అవుతుంది తొందరగా మరి మరి వీట్ పండించాలి విన్ వింటర్ సీజన్లో మరి వీట్ కుండేటటువంటి టైం ఏదైతే ఉందో చాలా తక్కువ సో వీళ్ళు దాన్ని ఎండబెట్టి దాన్ని కోసి అంత టైం లేదు ఒకవేళ తొందర తొందరగా కోసేయాలంటే ఏం కావాలి లేబర్ కానీ మెషనరీ కానీ కావాలి ఈ లేబర్ మరియు మెషనరీ రెండు అనేవి చాలా కాస్ట్లీ ఈ లేబర్ మెషనరీ కాస్ట్ మేము భరించలేము అందుకని బర్న్ చేస్తే అదే మంట పెట్టేస్తే ఒక రోజులో అయిపోతుంది సో త్వర త్వరగా వీట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అది ప్లాన్ అనమాట దాంతో ఎక్కువ మంది స్టబుల్ బర్నింగ్ చేస్తున్నారు మరి సొల్యూషన్ ఏంటి ఒకటి దీన్ని ముందుగా స్టార్ట్ చేసుకోమని చెప్పడం అంటే అర్లీ క్రాప్ అంటాము అర్లీ క్రాప్ని గ్రో చేయాలంటే వాటర్ ఉండాలి కదా రైస్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ కదా వాళ్ళకి జూలైలోనో లేదా జూలై ఎండింగ్కి మాన్సూన్ వస్తే ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తే ఎట్లా ఈ సొల్యూషన్ చూడాలి రెండోది స్టబుల్ బర్నింగ్కి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్స్ మనం మొన్నటి వీడియోలో హ్యాపీ సీడర్ అని ఇలాంటివి ఆల్టర్నేటివ్ మెషనరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడాలి అని చెప్పాము 
సో అది ఈ రెండు ప్రస్తుతానికి సొల్యూషన్స్గా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి పీపుల్కి అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే స్టబుల్ బర్నింగ్ ఇలాంటి వాటిని మనం అడ్రస్ చేయగలము అందుకన్నమాట ఎందుకు అక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఈ సీజనల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో క్రాప్ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంది మనకి మరి సౌత్ ఇండియాలో ఎందుకు లేదు ఈ ప్రాబ్లం మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది త్వరగా వస్తుంది కాబట్టి మనకు అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి గ్యాప్ ఉంటుంది దీనికి దీనికి అందువల్ల మన వాళ్ళు పంట కోసి దాన్ని మనం పశువులకి మేతగా వేసుకుంటాం కదా సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అనమాట ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ల్యాండ్ రిలేటెడ్ వర్క్ మొత్తానికి మేము ఏది అటెండ్ అవ్వము అని రెవెన్యూ ఎంప్లాయీస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఎస్పెషల్గా తెవ తెలంగాణలో తెలంగాణ రెవెన్యూ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనేది మేము ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి ఎటువంటివి తీసుకోము మాకు చాలా ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి సో మరి ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ అన్నది మమ్మల్ని దానికి సంబంధించి మెజర్స్ తీసుకోమంటే మేము తీసుకోలేకున్నాము దాంతో పీపుల్లో చాలా వరకు డిస్కంటెంట్ అనేది ఉంది ముందు మాకు లోకల్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలని సరిచేయండి అని అడిగారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో చదువుకుంటాము గవర్నెన్స్లో ల్యాండ్ మరియు ల్యాండ్ రిలేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అనేవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కిందికి వస్తాయి అందుకే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ల్యాండ్ రెవెన్యూకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటూ ఉంటుంది మరి ల్యాండ్కి సంబంధించి మనం ల్యాండ్ని రెండు కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్గా డివైడ్ చేస్తాము ప్రతి స్టేట్కి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ వచ్చేసి ఇది డిఫరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్కి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది మరి క్లారిటీ ల్యాండ్ టైటిల్స్లో క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల చాలా పెద్ద ఇష్యూ అనమాట అంటే ఈ ల్యాండ్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది పాస్ పట్టాదార్ పాస్బుక్ అని అంటాం అనమాట సో అలాంటివి క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల చాలా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకని మనకి తెలుసు బ్రిటిషర్స్ టైంలో జమీందార్స్ వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ల్యాండ్ వాళ్ళ పేరు మీద ఎక్కువ ఉండేది సో దాంతో చాలా వరకు ఈ ల్యాండ్ టైటిల్స్ అనేవి లేవు తర్వాత ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినా ల్యాండ్ టైటిల్స్ అనేది లేదు సో ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఉండడంతో ఈ ఎవరైతే గ్రీవ్యాన్సెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి టైమ్లీ ఈ గ్రీవ్యాన్సెస్ మేము చూడలేకపోతున్నాము టైమ్లీ డెలివరీ సర్వీస్ డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాం మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయకుండా మమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి అంటే ఎట్లా ఈ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ని ముందు మీరు రిఫామ్ చేయండి అప్పుడు డిలేస్ తగ్గుతాయి అప్పుడు కదా లేకపోతే మా మీద ఇది అవుతుంది అని చెప్పి మేము దానికి సంబంధించి ఏ అట ఏ వరకుకి అటెండ్ అవ్వము అని జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నది అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీని చాలా సివియర్గా హిట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అవునా దీన్ని దేని కింద చదువుకోవాలి ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము క్లైమేట్ చేంజ్ అన్న టాపిక్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే వాతావరణంలో ఎక్కువగా మార్పులు అనేవి వేడిమి పెరగడం వల్ల వస్తుంది సో దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి రీసెంట్గా ఒక సెమినార్లో దీని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఇది మనం చాలా డీటెయిల్గా చదువుకోవాల్సింది గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఒక బుక్లో రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఎందుకు అది వస్తుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ సరే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి మరి దాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించాలి మెజర్స్ అంటాము ఈ మెజర్స్కి వెళ్ళి ఈ మెజర్స్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ తీసుకున్న మెజర్స్ గవర్నమెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకున్న మెజర్స్ ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ మెజర్స్ టు బీ టేకెన్ అంటాము సో ఈ విధంగా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చెప్తుంది ఇంపాక్ట్స్లో అగ్రికల్చర్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది డిసీజెస్ ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్తున్నారు సో మీరు ఒకసారి ఈ కాన్సెప్ట్ని చదువుకొని ఇలా ఒక టేబుల్ వేసి పెట్టుకుంటే దీని మీద క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి షెడ్యూల్ నైన్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో చెప్పినటువంటి షెడ్యూల్ నైన్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని పెట్టడం జరిగింది ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ షేరింగ్ వాటి యొక్క అసెట్స్ లయబిలిటీ షేరింగ్ అనేది ఇంకా అట్లే గ్యాప్గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఈ కంటెక్స్లో యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేది ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని స్టేట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ రేపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగుకి సంబంధించి షెడ్యూల్ నైన్ అని ఒక షెడ్యూల్
కాంట్రవర్షియల్గా ఉంది ఇంకా అవి ఎలా కంటిన్యూ అవుతున్న సందర్భంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేము కేస్ బై కేస్ చూసి ఇంటర్వీన్ అవుతాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఎవరైనా స్టేట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే దీన్ని చాలా చాలా డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవాలి ఈ ఇష్యూ అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్పెషల్లీ షెడ్యూల్ నైన్ షెడ్యూల్ టెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ షేరింగ్ అనేది చాలా కాంట్రవర్షియల్ అది పాపులేషన్ రేషియోనా జాగ్రఫికల్ ఏరియా బేసిస్లోనా అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది బెటర్గా మారుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో పొల్యూషన్ కింద చదువుకుంటాం ఇందాకే మనం సుప్రీంకోర్టు స్టబుల్ బర్నింగ్కి వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది అని చూసుకున్నాం కదా ఆ కంటెక్స్లో వీళ్ళు చెప్తుంది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్తో మానిటర్ చేస్తున్నాము సఫర్ అనేటటువంటి సిస్టమ్ ద్వారా అర్లీ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము కొంచెం బెటర్గానే ఉంది విండ్స్ అవి రావడం వల్ల అక్కడ ఉన్న పొల్యూషన్ పక్కకి జరిగిపోతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆ కంటెక్స్లో ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం అందుకే ఇది పెట్టాను ఎంసీ మెహతా కేసులో చెప్పిన దాని ప్రకారం గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్ వచ్చింది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఈపీసీఏ అనేది ఢిల్లీలో వచ్చింది సో అక్కడ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇది ఇండెక్స్ ఇదొక సిస్టమ్ దీని ద్వారా మానిటర్ చేసి అర్లీ వార్నింగ్స్ పంపిస్తూ ఉంటాము సో అవి బెటర్గా మారుతున్నాయి సివియర్ నుంచి పువర్కి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిఐసి సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ మరియు స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టింగ్స్ గురించి మాకు ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వండి అని సుప్రీంకోర్టు అడగడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని పాలిటీలో స్టాట్యూటరీ బాడీస్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ గురించి చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సుప్రీంకోర్టు అనేది గవర్నమెంట్ నడగడం జరిగింది సిఐసి మరియు ఎస్ఐసి పోస్టింగ్స్లో మీరు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ యొక్క బూ బ్యూరోక్రాట్స్ని ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఈ గవర్నమెంట్ బ్యూరోక్రాట్స్కే ఎక్కువ రోల్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ చట్టము సమాచార హక్కు చట్టము అన్నది పీపుల్కి ట్రాన్స్పరెన్సీని పెంచడం కోసం ఇచ్చింది దాంట్లో డిఫరెంట్ వేరియడ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది కానీ మీరు అలా కాకుండా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ యొక్క బ్యూరోక్రాట్స్నే ఇస్తే ఎట్లా సో మాకు ఒకసారి రిటైర్డ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి అని చెప్పడం జరిగింది మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్టీఏ యాక్ట్కి వెళ్ళి సిఐసి ఎస్ఐసి దాని యొక్క కంపోజిషన్ ఏంటి దాన్ని ఎలా పాయింట్ చేస్తారు ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి వాళ్ళు అడుగుతుంది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూనే ఎందుకు ఓన్లీ బ్యూరోక్రాట్స్నే పెట్టాలి మిగిలిన వాళ్ళని ఎందుకు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్కి ఈ విధంగా చేయడానికి ఓన్లీ బ్యూరోక్రాట్స్ అనువైన వాళ్ళ ఎందుకని మాకు ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఇండియా రష్యా రిలేషన్షిప్కి సంబంధించింది దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ కింద చదువుకుంటాం మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ రష్యా విజిట్లో ఉన్నారు ఈ రష్యా విజిట్లో చేసుకున్నటువంటి అగ్రిమెంట్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ గురించి ఈ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు లాజిస్టిక్స్ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ రెసిప్రోకల్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఇది మనము రష్యా చేసుకుంటున్నాము దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాము దాంతో పాటు ఇంకొక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అగ్రిమెంట్ వచ్చేసి జాయింట్ ప్రొడక్షన్ ఏవైతే మనం రష్యా నుంచి డిఫెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో వాటికి సంబంధించి జాయింట్ ప్రొడక్షన్ దేంట్లో స్పేర్ పార్ట్స్ అగ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మన ఇండియాలో జాయింట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేలాగా రష్యా మరియు ఇండియా కలిసి దానికి ఇంకొక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ గ్రూప్ దాంతోపాటు ఓవరాల్గా కీ డిఫెన్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటాం ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే సబ్మెరీన్స్ కానివ్వండి లేదా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ కానివ్వండి వీటిని ప్లాట్ఫామ్స్ అంటాము ఈ ప్లాట్ఫామ్స్కి సంబంధించి కోఆర్డినేషన్ కోసం ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ గ్రూప్ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు మనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ముప్పై వరకు కొనుక్కోబోయేటటువంటి అన్ని ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించి కోఆర్డినేషన్ కోసం సేల్స్ సపోర్ట్ వాటి అన్నిటి కోసం ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ గ్రూప్ ఈ విధంగా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి జరుగుతున్నాయి కోఆపరేషన్ ఈ టైంలో ఎంతగా చేసుకోవాలన్న దానికి ఈ విధంగా మూడు రకాలైనటువంటి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అగ్రిమెంట్స్ మనం చేసుకున్నాము వీటికి సంబంధించి నెగోషియేషన్స్ అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్
అక్కడ పోలీసులు కొంతమంది లాయర్స్ని లాకప్లో పెట్టి వాళ్ళని కొడుతున్నారు అన్నటువంటి సోషల్ మీడియాలో వచ్చినటువంటి ఫేక్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ వైలెన్స్ ఇన్సిడెంట్కి దారితీసింది లాయర్స్ వెళ్ళి పోలీసుల మీద దాడి చేశారు సో అది ఇన్సిడెంట్ దాంతో కోర్టులో కేసు వెళ్ళింది అప్పుడు జడ్జెస్ డైరెక్ట్గా లేదు లాయర్స్తే కరెక్ట్ అన్ని స్టాండ్ తీసుకోవద్దు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ని రియాలిటీని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఇన్స్టాంట్గా తీసుకోవడం అని సో అలా కాకుండా ఎందుకు అది జరిగింది ఏంటి అని చూసుకోవాలి మనం ఏం చేయాలి నిన్న మరియు మొన్న లాస్ట్ టూ డేస్ వీడియోస్ చూసుకొని దాంట్లో మనం ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి ఎందుకని ఈ విధంగా అవుతుంది పోలీస్ సిస్టంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొని రావాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గ్రీవ్యాన్సెస్ ఏంటి ఇది మనం చదివాము ఒకసారి దాన్ని రివైజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఆర్సీఈపీ గురించి రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ ఆర్సీఈపీ కూడా డీటెయిల్డ్గా నిన్ననే చదువుకున్నాము ఆర్సీఈ దీనికి సంబంధించి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది మేము ఈ ఆర్సీఈపీ రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రస్తుతానికి మెంబర్స్గా ఉండట్లేదు ఈ నెగోషియేషన్స్ నుంచి మేము బయటకు వచ్చేస్తున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది అసలు ఆర్సీఈపీ అంటే ఏంటి ఆ నెగోషియేషన్స్ నుంచి బయటికి రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి దానివల్ల ఇండియా మీద వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది మొన్నటి వీడియోలో మనం చూసాం అంటే ఫిఫ్త్ వీడియోలో మనం చూసాం సో ఒకసారి అది రివైజ్ చేసుకొని ఇది మంచిదే కానీ ఓవరాల్గా మనం ఏం కంక్లూజన్ చెప్పాము దీనివల్ల మన ఇండియాలో ఉన్న ఫార్మర్స్ డైరీ పీపుల్ వీళ్ళందరికీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అని కానీ ఎప్పటికీ అలా మిగిలిపోకూడదు మనం కూడా కాంపిటేటివ్నెస్ని పెంచుకోవాలి కాంపిటీషన్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి మనం మన డోర్లు క్లోజ్ చేసుకొని కూర్చోకూడదు మనం ముందు మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకొని కాంపిటేటివ్నెస్కి వెళ్ళాలి సో అది కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కుదరదు కాబట్టి మనం వెళ్ళలేదు నెక్స్ట్ ఇష్యూ వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనమాట వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ అంటే అమ్మో వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందో వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే హెల్త్ బాగోదేమో అన్నటువంటి ఆ డౌట్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవద్దు పెట్టుకుంటే దాన్ని వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ అంటారు దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో బయోటెక్నాలజీ చదువుకుంటాం లేదా గవర్నెన్స్కి సంబంధించి హెల్త్ మరియు హెల్త్ పాలసీస్ గురించి చదువుకుంటాం ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ అన్నది పెరుగుతూ ఉంది ఇండియాలో అది ఇంకా ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు అసలు ఈ వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీకి రీజన్స్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం ఈ ఆర్టికల్లో కొన్ని కేస్ స్టడీస్తో దాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రీజన్స్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూద్దాం రీజన్స్ అంటే అవేర్నెస్ లేకపోవడం అవేర్నెస్ లేకపోవడం అంటే ఏమవుతుంది ఈ వ్యాక్సిన్స్తో అన్నటువంటి రియాలిటీ తెలియకపోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అదొక రీజన్ రెండోది రూమర్స్ ఈ ఎస్పెషల్గా ఈ సోషల్ మీడియా ఇది వచ్చిన తర్వాత బాగా రూమర్స్ ఎక్ ఎక్కువగా అయిపోయాయి రూబెల్లా మీజల్స్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది మూజల్స్కి ఎగెన్స్ట్గా బాగా వర్క్ చేస్తుంది కానీ రూమర్స్ పెరిగాయి అది వేసుకుంటే అది అవుతుందంట జబ్బులు వస్తుంటాయంట అని ఇంకొన్ని కొన్ని కమ్యూనిటీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో యూపీలో జరిపిన సర్వేలో కొన్ని ముస్లిం కమ్యూనిటీస్లో ఇలా వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళలో ఉన్న పొటెన్షియల్ తగ్గిపోతుంది ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి కొన్ని రూమర్స్ రావడము ఇలాంటి వాటి వల్ల వ్యాక్సిన్ ఇది తగ్గిపోతుంది వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్గా లేకపోవడం అదంతా వేరే విషయాలు మనం ఓన్లీ వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ గురించే చదువుతున్నాం సరే మరి సొల్యూషన్స్ ఏమంటారు సేమ్ అవేర్నెస్ పెంచాలి సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే రూమర్స్ వెళ్తున్నాయో రూమర్స్ని మనం తీసేయలేం కానీ దానికి కౌంటర్గా కౌంటర్గా పబ్లిసిటీ కౌంటర్ పబ్లిసిటీ ఏ విధంగా ఇది పెరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల దానికి సంబంధించి కొంతమంది రోల్ మోడల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మూవీ స్టార్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ కానీ వాళ్ళ ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇప్పించడము ఇలాంటివన్నీ చేయడం ద్వారా వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీని తగ్గించవచ్చు సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తున్న దాని ప్రకారం వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ నుంచి టూ మిలియన్స్ వరకు డెత్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని కాపాడచ్చు మరి ఇన్ని ప్రాణాలు ప్రీషియసే కదా సో వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీని తగ్గించి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకునేటటువంటి దాన్ని పెంచాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది సైబర్ సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ అయిందా అంటే దాంట్లో మనం సరిగా చేయలేకపోయామా అని దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నటువంటి ఇష్యూ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి రీసెంట్గా వాట్సాప్ అనేది కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది ఎన్ఎస్ఓ అనేటటువంటి ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించి
సైబర్ స్పేస్లో ఎస్పెషల్గా ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీని బ్రీచ్ చేసి మరీ వాట్సాప్ ద్వారానే వాట్సాప్కి తెలియకుండా వాట్సాప్ యూజర్స్కి తెలియకుండా అది స్పై చేయడం మొదలుపెట్టింది ఇదొక స్పైవేర్ దాని పేరేంటి పెగాసస్ అన్నది తీసుకొని వచ్చింది మరి ఈ కంటెక్స్లో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యారన్నారు మరి వాళ్ళ యొక్క సైబర్ ప్రైవసీ ఏమైనట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏమైనట్టు మరి మన దేశం యొక్క సైబర్ సావర్నిటీ ఏమైనట్టు ఇవి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ మరి సైబర్ ప్రైవసీ అంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ డేటా మొత్తం తెలిసిపోతుంది సెక్యూరిటీ వాళ్ళ యొక్క సెన్సిటివ్ డేటా తెలిసిపోయి అలా ఏ ఇబ్బంది జరిగేది అనుకుంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ సైబర్ సావర్నిటీ అంటే దేశము కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేదా క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు చూడండి కుదంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి జరుగుతున్న కంట్రీ ఏం చేయలేకుందా మరి మన యొక్క సైబర్ భద్రతకి ఎవరు మరి కాపల ఎవరు ఆన్సరబుల్ ఇవి ఇక్కడ అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ సో మనమేం చేసుకోగలగాలి సైబర్ క్యాపబిలిటీస్ని పెంచుకోవాలి అదే సొల్యూషన్ సైబర్ క్యాపబిలిటీస్ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి దానికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు బాగుండాలి అంటే లాస్ చట్టాలు బాగుండాలి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దానికి తగ్గట్టుగా బిల్డ్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అవి కరెక్ట్గా ఉండాలి సో ఇవి లేకుండా ప్లస్ మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి ఇవి ఉంటేనే మన సైబర్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి పెరిగినట్టు సో దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని మన సైబర్ స్పేస్ని సైబర్ సెక్యూరిటీని పీపుల్ యొక్క సైబర్ ప్రైవసీని ఓవరాల్గా సైబర్ సావర్నిటీని కాపాడుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డేటా మొనోపొలీ గురించి దీనికి సంబంధించి ఏ డేటా సావర్నిటీ అనేది ఉండాలో అది ఖచ్చితంగా అది నేషన్స్కి ఉండాల్సిందే అని చెప్తున్నారు ఇందాక మనం చూసిన ఆర్టికల్లో కూడా సైబర్ థ్రెట్స్ అనేవి డేటా సావర్నిటీ లేకపోవడం వల్లే వస్తూ ఉంటుంది సో మాకు డేటా సావర్నిటీ ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్ని కూడా ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్న కాన్సెప్ట్ కిందే చదువుకుంటాము డేటా సేఫ్టీ అండ్ డేటా సావర్నిటీ అనేది ఏంటో చూద్దాం రీసెంట్గా జరిగినటువంటి పెగాసస్ ఈ పెగాసస్ యొక్క అటాక్ కానీ వీటికి సంబంధించి డేటా థెఫ్ట్ అనేదే జరుగుతుంది ఓవరాల్గా వాళ్ళకి సంబంధించిన కాల్ డేటా కానీ మెసేజ్ డేటా కానీ ఆ డేటా థెఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది మరి ఆ డేటాకి సంబంధించి మాకు కంట్రోల్ లేదే ఇప్పుడు వాట్సాప్ డేటా మా దగ్గర ఉందా వాట్సాప్ రెంట్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటుంది దాని యొక్క సర్వర్స్లోనే ఉంటుంది మరి డేటా మీద మాకు సావర్నిటీ లేదే సో డేటాకి సంబంధించి మేము ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయగలము మాకు అథారిటీ లేకుండా సో డేటా సావర్నిటీ ఉండాలి కానీ ప్రస్తుతానికి ఏమైపోయాయి కొన్ని లార్జ్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ దగ్గరే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అమెజాన్ వీటి దగ్గర ఎక్కువ డేటా ఉండిపోతుంది సో ఈ ఎంఎన్సీస్ అనేవి డేటా ఇంపీరియలిజంని చూపిస్తున్నాయి అప్పట్లో ఎప్పుడు ఎలా అయితే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ మరియు అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని కొలనైజ్ చేసి ఇంపీరియలిజం చూపించాయో అలాంటి ఇంపీరియలిజం డేటా ఇంపీరియలిజం మళ్ళీ ఎంఎన్సీస్ ద్వారా వస్తుంది డేటా అనేది రా మెటీరియల్ ఇంతకుముందు రా మెటీరియల్స్ కోసం కొలోనలైజేషన్ ఇంపీరియలిజం వచ్చాయి ఇప్పుడు డేటా కోసం వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి సందర్భంలో డేటా సావర్నిటీ అనేది ఉండాలి డేటా ప్రైవసీ అనేది ఉండాలి సో డేటా ప్రైవసీ లా అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ లా అనేది ఎలా ఉండాలి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి మీరేమో డేటాను తీసుకుంటున్నారు పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్ లేకుండా డేటా కమర్షియలైజేషన్ జరుగుతుంది ఈ డేటా కమర్షియలైజేషన్ కన్సెంట్ లేకుండా జరగడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అన్నది ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ద్వారా చెప్పినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్కి ఆ కంట్రీ యొక్క కన్సెంట్ ఉండాలి వాళ్ళ సిటిజన్స్ యొక్క డేటాని మానిటైజ్ చేసుకోవాలంటే అది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఎస్పెషల్గా సీ లెవెల్ రైజ్ వల్ల దానికి సంబంధించి మనం దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అన్న దానికి సంబంధించి చదువుకుంటాం ఈ కన్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల సీ లెవెల్ అంటే సముద్రంలో నీటి మట్టం అనేది పెరుగుతుంది సీ లెవెల్ రైజ్ అంటాము ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే సీ లెవెల్ రైజ్ మరి ఇది పెరుగుతుంది కదా దీనికి ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పింది మనం దీన్ని ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి చూసుకున్నప్పుడు దీన్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోగలగాలి ఒకటి ప్ర సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో చూసుకొని ఆ సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఈ సిచ్యువేషన్కి అయినటువంటి రీజన్స్ ఏంటి ఆ సిచ్యువేషన్ రావడానికి వచ్చినటువంటి కారణాలు ఏంటి మరి ఆ సిచ్యువేషన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి దానికోసం ఏ మెజర్ తీసుకోవాలి ఇవి మనకు తెలియాలి 
సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ దానికి కావచ్చిన రీజన్స్ దాని మెజర్స్ ఏంటో చూద్దాం సరే ఫస్ట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం చాలా స్టడీస్ అనేవి ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా యాన్యువల్గా కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ చే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది న్యూ ఎస్టిమేట్ అనేది థర్టీ సిక్స్ మిలియన్ అన్నారు అదే బంగ్లాదేశ్లో ఫైవ్ మిలియన్ బదులు ఫార్టీ టూ మిలియన్ అనేది థ్రెటన్ అవుతున్నారు అన్నది న్యూ స్టడీ చెప్పింది రెండు వేల యాభై కల్లా గ్లోబల్ వార్మింగ్ కనుక టూ డిగ్రీస్ కానీ అంతకంటే అబౌవ్ కానీ పెరిగితే దేంతో కంపేర్ చేస్తే ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ టెంపరేచర్స్తో వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ వరల్డ్ వైడ్గా వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ మునిగిపోతుంది అదేవిధంగా రెండు వేల వందవ సంవత్సరానికి త్రీ సిక్స్టీ మిలియన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు కోస్టల్ ఏరియాలో డిస్ప్లేస్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా డిస్ప్లేస్ అయిపోయిన వాళ్ళని డిజాస్టర్ రెఫ్యూజీస్ లేదా క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ క్లైమేట్ వల్ల అక్కడి నుంచి డిస్ప్లేస్ అవుతూ వస్తున్నారు క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ అంటాము న్యూ ఎస్టిమేట్స్ అనేది బిలియన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు అలాంగ్ కోస్తో కోస్ట్ రీజన్ దగ్గరలో నివసిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతారు కోస్టల్ రీజన్ మన ఇండియాకి కాదు మొత్తం ఓవరాల్గా ఇంతమంది చూపిస్తారు అని చెప్తున్నారు సో అయితే ఈ రిస్క్ కోస్టల్ ఈవెంట్స్ వల్ల రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఏషియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ కంట్రీలో ఉన్నారు చైనా బంగ్లాదేశ్ ఇండియా వియత్నాం ఇండోనేషియా థాయ్లాండ్ ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ జపాన్ వీటన్నిటికీ లార్జ్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఏషియా కాకుండా నెదర్లాండ్స్ మిగిలిన ఇరవై కంట్రీస్లో చాలా వరకు పాపులేషన్ అనేది ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కోస్టల్ సిటీస్ ఎస్పెషల్గా అలెగ్జాండ్రియా హోచిన్ మీన్ సిటీ బసరా షాంఘై ఇవి ప్లస్ దాంతోపాటు ముంబై కొల్కతా అనేవి చాలా వరకు ఫుల్లీ సబ్మర్జ్డ్ అవుతాయి రెండు వేల యాభై కల్లా అని చెప్తున్నారు మరి వాళ్ళందరూ డిస్ప్లేస్ అవుతే వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ అవుతారు ఈ సిచ్యువేషన్ని మళ్ళా మరి ఎలా ఎదుర్కోవాలో చూద్దాం సరే ఇక్కడ రీజన్స్ మెజర్స్ ఏంటో చూద్దాం రీజన్స్ ఎందుకు ఒక సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ పెరుగుతుంది ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దాంతోపాటు క్లైమేట్ చేంజ్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి దానివల్ల ఏమవుతున్నాయి గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతున్నాయి ఎక్కువగా గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవ్వడము దాంతోపాటు సీ లెవెల్లో వాటర్ అనేది హీట్ అవుతుంది కదా దానివల్ల ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది వాటర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం సో ఈ రెండిటి వల్ల సీ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది మరి దాని మీద దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇంపాక్ట్స్ ఏమవుతాయి కోస్టల్ ఏరియాస్ అనేది ఫ్లడ్డింగ్కి గురి అవుతాయి దాన్ని మనం కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ అని అంటాము ఈ కోస్టల్ ఫ్లడ్డింగ్ వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ అనే వాళ్ళు ఏమవుతారు డిస్ప్లేస్ అవుతారు డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఒక పెద్ద ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతుంది దాంతోపాటు కోస్టల్ ఏరియాస్లో సెలైనిటీ పెరుగుతుందా కోస్టల్ సాయిల్ సెలైనిటీ అనేది పెరుగుతుంది వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ అనేవి దెబ్బతింటాయి సో ఇవి ఇవి ఇష్యూస్ మరి మెజర్స్ ఏం తీసుకోవాలి కోస్టల్ వాటర్ అనేది వెంట వెంటనే రాకుండా ఉండే విధంగా మ్యాంగ్రూవ్స్ కోరల్ రీవ్స్ ఇలాంటివి ఉంటే వాటిని అడ్డుకుంటాయి సో ఇలాంటి వాటిని పెంచేందుకు మెజర్స్ తీసుకుంటాము తర్వాత ఫిజికల్గా కూడా అబ్స్ట్రక్షన్స్ శాండ్ బా శాండ్ డ్యూన్స్ అని శాండ్ బార్స్ అని రాక్స్ ఇలాంటి వాటిని ప్లేస్ చేయడం వల్ల కోస్టల్ ఎరోజన్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది దాంతోపాటు సిఆర్జెడ్ కోస్టల్ రెగ్యులేటరీ జోన్ నామ్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటితో ఎంతవరకు ఏ రీజన్ వరకు డెవలప్మెంట్ అని సో డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి పెట్టాలి కోస్టల్ ఏరియాకి దూరంగా ఇల్లులు కట్టుకోవాలి సో అలాంటివి చేయడము ఓవరాల్గా క్లైమేట్ చేంజ్ని అడ్రస్ చేయాలి క్లైమేట్ చేంజ్ని అడ్రస్ చేసుకునే విధమైనటువంటి మెజర్స్ ఆల్రెడీ ప్యారిస్ కన్వెన్షన్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఐఎన్డిసిస్ అనుకున్నామో వాటిని అడ్రస్ చేయడం వల్ల కొంచెం తగ్గుతుంది మరి వీటన్నిటితో పాటు అక్కడ రెఫ్యూజీస్ అంటున్నాం ఆ క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్స్ని ఆల్టర్నేటివ్ ప్లేసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి ఈ రెఫ్యూజీస్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా చూపించాలి ఇవి మనం తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఎంఎఫ్ అన్నది జీ ట్వంటీ కంట్రీస్లో ఇండియా అనేది ఫిజికల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సరిగా మెయింటైన్ చేయట్లేదని చెప్పింది దీన్ని మనం ఎకానమీలో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా ఈ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి జీ ట్వంటీ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ డెవలప్డ్ మరి ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ యొక్క గ్రూపే జీ ట్వంటీ దీంట్లో ఐఎంఎఫ్ అనేది ఫిజికల్ డేటా డేటాని మా మానిటర్ చేస్తే ఇండియా యొక్క 
డేటా ట్రాన్స్పరెన్సీ సరిగా లేదు అని చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది ఎస్డిడిఎన్ అంటాం ఎస్డిడిఎస్ సారీ అంటాము దీన్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా డిసిమినేషన్ స్టాండర్డ్ అంటాము ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా డిసిమినేషన్ స్టాండర్డ్లో మనం డేటా అనేది కరెక్ట్ టైంకి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు డిలేస్ చేస్తున్నాము ల్యాక్ చేస్తున్నాము అది ఐఎంఎఫ్ ఏప్రిల్లో కూడా చెప్పింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి డేటా నెంబర్స్లో సో అని చెప్తుంది సో ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్కి వీటికి సంబంధించినటువంటి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి ఫిజికల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది పెంచండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్డిడిఎస్ సబ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా డిసిమినేషన్ స్టాండర్డ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఐఎంఎఫ్కి ప్రతి సంవత్సరం మనము ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ద్వారా డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తాం దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ మనం నిన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చాము రీసెంట్గా గ్రోత్ రేట్స్ అనేవి పడిపోతున్నాయి దాని కాజెస్ ఏంటి ఏం సొల్యూషన్స్ తీసుకోవాలని రీసెంట్గా పడిపోతున్నాయి గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇంత ఉంది అని చెప్తాము ఓవరాల్ గ్రోత్ రేట్ చెప్పండి ఓవరాల్ గ్రోత్ రేట్ ఇంతగా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్పండి దాని కాజెస్ ఏంటో చెప్పారు సొల్యూషన్స్ చెప్పారు మనం మెజర్స్ గురించి ఎక్కువగా అడిగాం సో దీని మీద కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తూ వెళ్ళండి ఏమేమి తీసుకుందో ఇంకేమేమి తీసుకోవాలో అది చెప్పండి ఇక్కడ చూస్తే జీడిపి అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది దానికి సంబంధించి మెజర్స్ ఏంటి అని ఇచ్చారు సో కాజెస్ అనేవి కొంచెం మెన్షన్ చేయండి కాజెస్ ఇవి అందుకని ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పండి మెజర్స్ నీట్గా డీటెయిల్గా రాశారు గుడ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది సిచ్యువేషన్ ఇవి రీజన్స్ మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకుంది ఇంకేమేమి తీసుకోవాలి గుడ్ ఇది ఇవాళది మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఈ రెండింటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం